అమ్మల గన్నయ్యమ్మ మూలపుటమ్మ కనకదుర్గమ్మ నాలుగవ రోజు శ్రీ అన్నపూర్ణ దేవిగా దర్శనమిచ్చారు దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో దేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా అమ్మవారు వివిధ రూపాల్లో దర్శనమిస్తూ భక్తులకు ఆశీస్సులు అందిస్తున్నారు అందరికీ అన్నం పెట్టే అమ్మగా అన్నపూర్ణను భక్తులు కొలుస్తారు కృష్ణా నదీ తీరాన ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువు తీరిన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర దేవస్థానంలో దసరా మహోత్సవాలు నాలుగో రోజు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారంలో ఉన్న దుర్గా మాతను దర్శనం చేసుకునేందుకు వేలాది మంది భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చారు అన్నపూర్ణాదేవి అన్నమును ప్రసాదించే మాతృమూర్తి అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్నం సర్వజీవనాధారం అన్నం లేనిదే జీవులకు మనుగడలేదు దీంతో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు రాష్ట్ర మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డితో పాటు ప్రభుత్వ విప్ శ్రీనివాసరావు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి పలువురు ప్రముఖులు అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు ఈ రోజు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు తెలంగాణ నుంచి ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వేలాది మంది భక్తులు రావడంతో అమ్మవారి సన్నిధి జై భవానీ నామస్మరణతో మారు మోగింది భవానీ భక్తులకు దర్శనాలు ఏర్పాటు చేశామని హోమగుండాలకు అనుమతి లేదని దేవస్థానం వైదిక కమిటీ సభ్యులు స్పష్టం చేశారు ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ ఢిల్లీరావు క్యూలైన్లోనే భక్తుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు శ్రీమాత్రే నమ ఆదిపరాశక్తి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి జగన్మాత ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గా స్వరూపంగా అవతరించి భక్తులను కొంగు బంగారు తల్లిగా అనుగ్రహించే దివ్యమైన క్షేత్రంలో ఈ శుభకృత్ నామ సంవత్సరంలో దేవి శరణవరాత్రి దివ్య మహోత్సవం అత్యంత వైభవోపేతంగా ఆరంభమై నేడు మనం నాలుగవ రోజుకు చేరుకున్నాం నేడు అమ్మవారిని మనం శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవిగా మనం దర్శనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం పూజించుకుంటూ ఉన్నాం అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లభే జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యార్థం భిక్షాన్ దేహీచ పార్వతి అని అమ్మను మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం నిత్యం కూడా మనం ఆ ప్రార్థన చేసే అమ్మవారి యొక్క ప్రసాదంగా ఆహారాన్ని మనం పొందుతూ ఉన్నాం కాబట్టి అమ్మవారి అటు అటువంటి రూపంతోనే మనం ఇవాళ కనకదుర్గా అమ్మవారిని చూసేటువంటి భాగ్యం మనకు కలిగింది అమ్మవారు తన యొక్క ఎడం చేతి ఎందు బంగారు రత్నములతో చింతామణులతో పొదిగినటువంటి బంగారు అక్షయ పాత్రను ధరించి ఉన్నది జగన్మాత అలాగే కుడి చేతి ఎందు బంగారు గరిడితో వడ్డిస్తున్నట్టుగా మనకు దర్శనమిస్తుంది అక్షయము అంటే తరిగిపోనటువంటిది అని అర్థం అంటే అమ్మవారు ఎంత వడ్డించినా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పాత్ర నిండుగానే ఉంటుంది అలాగే అమ్మవారి పక్కన ఆది భిక్షువుగా సాక్షాత్తుగా పరమేశ్వరుడే భిక్షత పాత్రను ధరించి అమ్మవారి దగ్గర ఆహారాన్ని పొందుతున్నాడంటే అమ్మవారు ఇచ్చేటువంటి ఆహారం 
అనుగ్రహం ఎంత అమృత తుల్యమైందో మనం గ్రహించవచ్చు సకల చరాచర జగత్తుకి ఆహారమే ప్రధానమైనటువంటిది జీవశక్తిని పెంపొందించేటువంటిది శక్తినిచ్చేటువంటిది కాబట్టి అటువంటి ఆహార రూపంగా అందరిని అనుగ్రహించే స్వరూపం అన్నపూర్ణాదేవి స్వరూపం అమ్మవారు కేవలం అన్నపూర్ణగానే కాకుండా శాకంబరిగా ఇంకా ఎన్నో రూపములలో కూడా అనావృష్టి ఏర్పడినప్పుడల్లా భక్తులను అనుగ్రహిస్తూనే ఉన్నది జగన్మాత కాబట్టి అటువంటి అమ్మను ఆరాధించడం వల్ల సేవించడం వల్ల పూజించడం వల్ల ఆ జన్మాంతము ఆకలి తప్పికలకు లోటు లేకుండా అనుగ్రహాన్ని మనం పొందుతాం అదేవిధంగా జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యార్థం భిక్షాన్ దేహి చ పార్వతి అని మన ప్రార్థనలోనే ఉన్నది అంటే జ్ఞానాన్ని కూడా మనం పొందగలుగుతాము జ్ఞానం చేత సకల కార్యము నందు విజయములు సాధించగలుగుతాము వైరాగ్యం చేత పరంలో అమ్మ యొక్క సాయుధ్యాన్ని మనం పొందగలుగుతాము కేవలం అమ్మవారికి ప్రసాదాన్ని మనం పొందడమే కాకుండా అమ్మ అనుగ్రహాన్ని మనం పొందడం చేత అమ్మ చేసేటువంటి అన్నదానాన్ని కూడా మనం కూడా మన కర్తవ్యంగా తీసుకొని పది మందికి ఉపకారం చేయడం వల్ల పుణ్యమును కూడా ఆర్జించగలుగుతాము ఇంద్రకీలాద్రిపై వేం చేసి ఉన్న శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారి సన్నిధిలో దసరా శరణ్ నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవోపేతంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాలలో నాలుగవ రోజున శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారంలో ఉన్న దుర్గమ్మ ప్రీత్యార్థం కుంకుమార్చనలు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు ఆలయ మహామండపం ఆరవ అంతస్తులు ఉభయ దాతలు కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కుంకుమార్చన కన్నుల పండుగగా సాగింది అమ్మవారి సన్నిధిలో కుంకుమార్చన నిర్వహించడం వల్ల మహిళలు అష్టైశ్వర్యాలు పొందడంతో పాటు కలకాలం సౌభాగ్యవంతులుగా వర్దిల్లుతారని పండితులు చెబుతున్నారు స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలే ఆధారంగా కలెక్టర్లకు మార్కులు ఉంటాయని సీఎం జగన్ వెల్లడించారు గడప గడపకు ప్రభుత్వం నిర్వహించిన నెల రోజుల్లో గ్రామ వార్డు సచివాలయ పరిధిల్లో ప్రాధాన్యత క్రమంలో పనులు మొదలవ్వాలని సీఎం జగన్ అధికారులను ఆదేశించారు అక్టోబర్ ఇరవై ఐదున ఈ క్రాపింగ్ జాబితాలను సచివాలయాల్లో ప్రదర్శించాలని స్పష్టం చేశారు స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలే ఆధారంగా కలెక్టర్లకు మార్కులు ఉంటాయని సీఎం జగన్ వెల్లడించారు గడప గడపకు ప్రభుత్వం నిర్వహించిన నెల రోజుల్లో గ్రామ వార్డు సచివాలయ పరిధిల్లో ప్రాధాన్యత క్రమంలో పనులు మొదలవ్వాలని సీఎం జగన్ అధికారులను ఆదేశించారు అక్టోబర్ ఇరవై ఐదున ఈ క్రాపింగ్ జాబితాలను సచివాలయాల్లో ప్రదర్శించాలని స and the, the mandal administration as well all of them cover at least six sachivalayas in a month and when these sachivalayas are covered each of these sachivalayas are covered the mla along with this team the village level secretariat team 
the volunteers and as well as the mandal teams. When the MLA covers the, covers this program, minimum of at least two days he should be spending time in those Sachwalayas. Every house in that Sachwalayam should be covered by the MLA. Every house I mean. 100% coverage of every house should be done by the MLA and this team, the volunteers and the Sachwalayam staff visiting every house. And while they do so, the high impact works in that secretariat for which 20 lakh rupees is sanctioned by the government for every Sachwalayam to address those high impact works in that particular Sachwalayam. So the most important thing here is these works that these MLAs approve of as high impact works, these works should be sanctioned on a war footing basis because every month the MLA visits six Sachwalayams and then the next month he visits another six Sachwalayams. So by the time he visits another six Sachwalayams, the first six Sachwalayams that he had visited in the previous month works should have started. So within a month's time, the works should have been started. So that means the sanctioning and the commencement of works, the window that you have is one month time. So within that one month after the MLA and this whole team visits that village, within a month's time you need to ensure that these works take off. E-crop, is the most important thing. Prabhutva Patasela lo Chadvina Debbe Yedu Setam Mandi Ajiu Keti lo Seatlu Dakinch Kunarani, Rashtra Vidya Saika Mandri Botsa Satinara in a Telpara. Toli Irave Rankulo Prabhutva Patasela lo Model School Vidya Dule Sadin Charani Vivarin Char. Ajiu Keti ki CM Jagan Marinta Prada Netai Charanara. Raju Gandhi University of Knowledge Technologies Rendwe Lairave Rendu Irve Mudu Samatsaraniki Ganu. Triple IT admission la Falita la Vidalo, Prabutu Patasala la Kuchendina Vidya Dulu, Manchi Ranklu Sadin Charani, Rashtra Vidya Saika Mandri Botsa Satinaraina Veladin Char, Nagaram Low Hotel Low Air Party Chesina, Media Sama Vesemlo, Vidya Saika Mandri Botsa Satinaraina, Triple IT Low, Arela Kotsuku Samanin China, Admission la Falita la Sidini Vidal Chesar, Anantara Maina Matladu, Gramina Pranta Nirupe the Vidya Dini, Vidya Dilaku, IIT Stai Nanyamaina Sanketika Unata Vidyano Aninchalana Lakshamto, Air Partu Chesina Raju Gandhi University of Knowledge Technologies, Renduela Irve Rendu, Irve Mudu Samasaram, Admission La Palitalo, Jilla Parishat Patasalal Kuchendina, Somiseti Panindra, Ramakrishna, Mudava Rank Sadin Charanar. Admissions Falitalo top rank to Sadin Chinavarilo, Debayaru point Tumidi Edu Satamandi, Prabutua Patasalalo Chadwina Vidya Dulukaga, Irave Mudu point, Sunna Mudu Satamandi, Private Vidya Dulunarani Mantri Telper. Aru and the Markul Kuganu, Anni Campus Lalo, Tombay Mudunundi, Tombay Edu Satam Marklanu, Katagiri Lavariga, Katafga Nene in Chamanar. Oko Katagiri ki Kataf Lalo, Swalpa Markle Teda Unayanar. Padawa Taragati Markula Adaranga, Merit Prati Padigana, Pratiba Vantula Kumatrame, Admission Lu Parada Sekanga Keta in Chamanar, Seat La Keta in Pulalo, Etuanti Recommendation Laku Tavi Valeda Nar, Vidya Dulu, Talidan Rula Saukari Adam, Ikapai, Counseling Rashtram Loni, Nalgu Campus Lalo Jerigela, Cherilu Tiskunamanar. Tribulai Tila, Abirudiki, Maulika Sadupayalu, Vasutula Kalpanaku, Prabutum Tarpuna, Entaina Kachipetendaku, Mukemantri Sidanga on Naranar. Actually, of the Poropara to Skunte, individual in those of Sulu. So, I get Raja Sagarit together, Manumadra Sunapuru, everything I eat, I eat you, triple eight you, memory, Mundevo, Dan in Napa Jimlo, Ade Vizenga, Rasumlo Koda, Ade technology to Ade Madi exchange to Manatha Koda, Gamini Pantheon, Pedro Koda, Sadukolne, Udesunto, Arozu. This is the first time I have been in the Triple AT. I have been in the University of Knowledge and Technology. I have been in 
అది రాష్ట్రాలు వివిధ ప్రభుత్వ ఏ ప్రభుత్వాలు వచ్చినా సరే దీన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత రాష్ట్ర మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించి వచ్చినప్పటికీ మన దగ్గర నాలుగు క్యాంపస్ వచ్చి దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఒంగోలు క్యాంపస్ ని కొత్తగా వచ్చింది ఆ క్యాంపస్ కు సంబంధించిన ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చి త్వరలోనే దాన్ని స్టార్ట్ చేసి పూర్తి చేయాలనేది ఇప్పుడు ఉన్న మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తాలూకా ఆలోచన ఆలోచన ఏదైతే అయితే పూర్వంకి ఇప్పుడు ఉన్న చిన్న విసిరుబాటు విసిరిపోయి నాట్ విసిరుబాటు గ్యాప్ ఏమొచ్చిందంటే ఉద్దేశం వచ్చి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దీన్ని ప్యూర్లీ కంప్లైంట్ చేస్తూ విద్యార్థులకు ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో వచ్చిన ఈ సంస్థ మా దాని తదుపరి న్యాయస్థానంలో బాధ్యతతో వాటితో పాటు రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ప్రాంతానికి కూడా అంటే పట్టణ ప్రాంతం కానీ గ్రామీణ ప్రాంతం కానీ దీనిలో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అంతేగాని నాట్ ఓన్లీ గ్రామీణ ప్రాంతంగా కంప్లైంట్ చేయకూడదు అనేది ఆ రోజు ఉన్న న్యాయస్థానాలు ఇచ్చిన కొన్ని సూచనల మేరకు ఆ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు బోత్ పట్టణ ప్రాంతానికి గ్రామీణ ప్రాంతానికి రెండింటికి కలిపి ఇప్పుడు విద్యార్థుల ప్రవేశాలు వచ్చి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో వచ్చి ఏదైతే గ్రామీణ ప్రాంతం తగ్గుతుందని అప్పుడు మళ్ళీ గవర్నింగ్ బాడీ ప్రభుత్వం అంతా కూడా ఆలోచన చేసి ఫోర్ పర్సెంట్ అదనంగా గ్రామీణ ప్రాంత స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే మెరిట్లో వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వారి ఫోర్ పర్సెంట్ మరి మార్కుల్ని వాళ్ళు కలిపి దాంతో పాటు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది ఈ సంవత్సరం కాదు అది అనాదిగా వస్తున్న ఇది ఏ రోజు అయితే మరి న్యాయస్థానాలు వచ్చి దానికి మరి పరిశీలించమని చెప్పారో ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఆ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు చాన్సలర్ గారు అనౌన్స్ చేసిన ఈ నాలుగు వేల ఏదైతే అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి సీట్లలో దానికి ఇంకో నాలుగు వందల సీట్లు కూడా మరి కలిపి చేస్తుంది ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఈబీసీ పెట్టారో దానికి సంబంధించి నాలుగు వందల సీట్లు కూడా అదనంగా చేసి ఇప్పుడు నాలుగు వేల నాలుగు వందల సీట్ని ఈ ఫోర్ క్యాంపస్ తోనూ మరి అడ్మిషన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతున్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం దసరా మహోత్సవాలలో నాలుగవ రోజున శ్రీ అన్నపూర్ణ దేవిగా దర్శనమిస్తున్న దుర్గమ్మను రాష్ట్ర మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి డిప్యూటీ స్పీకర్ కొలగట్ల వీరభద్రస్వామి ఎమ్మెల్యేలు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ బొత్స అప్పల నర్సయ్య ఎమ్మెల్సీ తలసిల రఘురాం దర్శించుకున్నారు వారికి ఆలయ మర్యాదలతో అధికారులు స్వాగతం పలికారు దర్శనానంతరం రామచంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ దుర్గమ్మను దర్శించుకుని ఆశీర్వచనం పొందడం సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు జగన్ కు అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని అమ్మవారిని కోరుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు దసరా ఏర్పాట్లు బాగున్నాయని భక్తులకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారని ప్రశంసించారు దసరా మహోత్సవాలలో నాలుగో రోజున శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవిగా దర్శనమిస్తున్న దుర్గమ్మను రాష్ట మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి డెప్యూటీ స్పీకర్ కొలగట్ల వీరభద్రస్వామి ఎమ్మెల్యేలు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ బొత్స అప్పల నర్సయ్య ఎమ్మెల్సీ తలసిల రఘురాం దర్శించుకున్నారు వారికి ఆలయ మర్యాదలతో అధికారులు స్వాగతం పలికారు దర్శనానంతరం రామచంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ దుర్గమ్మను దర్శించుకుని ఆశీర్వచనం పొందడం సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు జగన్ కు అమ్మవారి ఆశీసులు ఉండాలని అమ్మవారిని కోరుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు దసరా ఏర్పాట్లు బాగున్నాయని భక్తులకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారని ప్రశంసించారు సందర్భంగా ఈరోజు దుర్గా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది వారి ఆశీర్వాదం పొందడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఈ రాష్ట్ర పరిపాలన మా నాయకుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం ఉండాలని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా రాబోయే సంవత్సరం కాలం సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని చెప్పి మనసారా వేడుకోవడం జరిగింది గతంలో కూడా ఇదే విధంగా ఉన్నది ఇప్పుడు అదే విధంగా ఉన్నది నాకేం తేడా కనపడలేదు
భవానీ దీక్షదారులు దర్శనాలకు మాత్రమే రావాలని దుర్గగుడి ఆలయ స్థానాచార్యులు విష్ణుభట్ల శివప్రసాద్ శర్మ తెలిపారు దసరా ఉత్సవాలలో ఇరుముడి సమర్పణ హోమగుండాలను ఏర్పాటు చేయడం లేదని స్పష్టం చేశారు దీక్షదారులు వారి స్వస్థలాల్లోనే గురు భవానీల ద్వారా దీక్షల విరమణలు చేసుకోవాలని సూచించారు ఇంద్రకీలాద్రిపై కార్తీక మాసంలో భవానీ దీక్షలు ప్రారంభమవుతాయని స్పష్టం చేశారు నలభై ఒక్క రోజుల తరువాత దీక్ష విరమణలకు దేవస్థానం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోందని తెలిపారు భవానీ భక్తులు దేవస్థానానికి సహకరించాలని కోరారు మనకి దీక్షలు చేయడానికి కంచి బ్రహ్మాచార్య వారు స్వామివారు దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ దీక్షలు ఎట్లా ప్రారంభించాలి ఎందుకోసం చెయ్యాలి ఎప్పుడు చెయ్యాలి అనేటటువంటి దాని మీద ఒక ప్రమాణికమైనటువంటి శ్రీముఖం కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అది తీసుకొచ్చి కూడా సుమారుగా నలభై సంవత్సరాలు ఎనభై ఎనభై ఒకటో సంవత్సరంలో ఈ కార్యక్రమాలు అవి ప్రారంభం చేసి ఎనభై రెండు నుంచి కూడా ఈ దీక్షలు తొమ్మిది మందితో ప్రారంభం అయ్యి ఇవాళ రోజున తొమ్మిది లక్షలు పది లక్షల మంది యొక్క భవానీ భక్తులతో ఈ కార్తీక మాసంలో భవానీ దీక్షలు విశేషంగా చేయడం జరుగుతున్నది అయితే మధ్యలో కొంతమంది శరణవరాత్రి దీక్షలు కదా శరణవరాత్రిలో కూడా మాల వేసేసుకుని వచ్చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అలా కొంతమంది వస్తున్నారు సరే వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా మాల వేసుకోవడానికి ఎవరి యొక్క అభ్యంతరము ఉండదు చక్కగా వేసుకోవచ్చు అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇరుముడి కుండాలు చేయడం ప్రారంభం ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అదిగాక మనకి ఈ కలిశ స్థాపన చేసేది కార్తీక పూర్ణమికి మనం ఈ భవానీ మండల దీక్షలు అనేటటువంటి దీతో అర్ధమండల దీక్షలు మండల దీక్షలు అనేటటువంటివి చేస్తూ గత నలభై సంవత్సరాల నుంచి కూడా మనం ఆచరిస్తున్నాం అందువల్ల మనకి శరత్కాలం పూజ అయ్యే దుర్గా పూజ అయ్యేదు అని చెప్పి చెప్పబడ్డది కాబట్టి శరత్కాలంలో కేవలం దుర్గా పూజ శక్తి ప్రధానమైనటువంటి ఆ పూజ మాత్రమే తొమ్మిది రోజులు చేసుకుని మనకి చేయమని చెప్పి మనకి దేవి భగవతాది పురాణ గ్రంథంలో కానీ శాంతి కమలాకారం ఇలాగా ఆగమపరమైనటువంటి యొక్క విశేష గ్రంథాల్లో కూడా వర్ణించడం జరిగింది అందువల్ల ఇరుముడి కొండం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పెట్టడానికి ఇదిగా ఉండట్లేదు కాబట్టి మనం భవానీ దీక్షలు కార్తీక పూర్ణమికి ప్రారంభం అయ్యి నలభై రోజులు ఆచరిస్తాము ఆ నలభై రోజుల్లో చివరి ఐదు రోజులు కూడా పాంచాన్నికంగా చెదజండి హోమం చేస్తూ ఇడుముడి కొండము ప్రారంభం చేస్తున్నాము అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఇడుముడి కొండము కార్తీక మాసంలో దీక్షలు తీసుకున్నప్పుడు మనం మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి నుంచి దశమి వరకు మార్గశిర బహుళ సప్తమి నుంచి సప్తమి అష్టమి నవమి దశమి ఇలాగ ఐదు రోజుల పాటు కూడా మనం చక్కగా దీక్ష కుండం పెట్టుకుని మనం చక్కగా చేయడం జరుగుతున్నది ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలలో నాలుగవ రోజు దుర్గమ్మ అన్నపూర్ణ దేవిగా దర్శనమిస్తున్నారు ప్రభుత్వ విప్ కోరుముట్ల శ్రీనివాస్ అమ్మవారి దర్శనానికి విచ్చేశారు ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికారు దుర్గమ్మ దర్శనం అనంతరం వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందజేయగా అధికారులు ప్రసాదం అందజేశారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ దసరా మహోత్సవాలలో భక్తులు అనేక ప్రాంతాల నుంచి వేలాదిగా తరలి వస్తున్నారని భక్తులకు అసౌకర్యంగా కలగకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారన్నారు ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని సీఎం ప్రభుత్వానికి మంచి జరగాలని అమ్మ ఆశీస్సులు అందరిపై ఉండాలని ఆకాంక్షించారు యొక్క కనకదుర్గమ్మ దేవాలయంగా చేరుకోవడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని చర్యలు భక్తులు ఎక్కడ ఆటంకాలు లేకుండా భక్తులకు అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తూ మా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా చాలా బాగున్నాయి భక్తులందరూ కూడా మంచి దైవ దర్శనం కలగాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఎటువంటి వాళ్ళకు ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు కూడా మోనిటరింగ్ పెట్టింది దాంతోపాటు ఈరోజు అందులో భాగంగానే మేము ఈరోజు మాతో పాటు నియోగంలో నియోజకవర్గంలో చాలామంది కూడా నాయకులు అదేవిధంగా వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుని అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు మాకు ఉండాలని చెప్పేసి అదే దాంతోపాటు మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రభుత్వానికి మంచి జరగాలి ఎందుకంటే అనేకమైన స్కీమ్స్ అనేకమైన పథకాలు అనేకమైన ఈరోజు ప్రజలు చేరుతున్నాయి ముఖ్యమంత్రి అనేక ఒక మంచి మనసుతో హృదయంతో దీన్ని అందరూ కూడా ఆశ్వాదిస్తున్నాం అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సు కూడా మా ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అందరూ కూడా అమ్మవారి అమ్మవారి దర్శనం చాలా చక్కగా బాధ జరిగింది భక్తులందరూ వేల సంఖ్యలో దాదాపు ఈ యొక్క ఈ నవరాత్రంలో అనేకమైన భక్తి శ్రద్ధలతో విపరీతంగా జనములు కూడా అమ్మవారి యొక్క అమ్మవారి ఆశీస్ కోసం అమ్మవారి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ కోసం ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు అందరూ కూడా నిలకడగా ఉండి దైవ దర్శనం చేసుకోవాలని కూడా కోరుతున్నాం 
ఇంద్ర కీలాద్రిపై జరుగుతున్న దసరా మహోత్సవాలలో కీలకమైన అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారం కావడంతో భక్తులు అమ్మవారి అన్న ప్రసాదం స్వీకరించేందుకు తరలివచ్చారు దేవస్థానం అధికారులు రుచిగా శుచిగా భక్తులకు అన్నపూర్ణాదేవి ప్రసాదాన్ని అందజేశారు ఐదు నుంచి పదివేల మంది వరకు భక్తులకు అన్న ప్రసాదం అందజేసే దిశగా దేవస్థాన అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు ఇంద్రకీలాద్రిపై వేయించేసి ఉన్న శ్రీ కనక దుర్గమ్మ వారి దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలలో నాలుగో రోజు అత్యంత ప్రాధాన్యత గల శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారంలో దుర్గమ్మ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు సకల ప్రాణి కోటికి జీవనాధారమైన అన్న ప్రసాదాన్ని జ్ఞానంతో రంగరించి సాక్షాత్తు తన పతి అయిన పరమేశ్వరునికి వడ్డిస్తున్న దుర్గమ్మను చూసి భక్తులు పులకాకింతులవుతున్నారు అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారం రోజు అమ్మవారి సన్నిధిలోనే అన్న ప్రసాదం స్వీకరించాలని భక్తులు భావిస్తుంటారు దీంతో ఉదయం నుంచే అన్నదాన ప్రాంగణం వద్ద విపరీతమైన రద్దీ నెలకొంది అధికారులు రోజు కంటే రెట్టింపు సంఖ్యలో భక్తులకు అన్న ప్రసాదాన్ని అందిస్తున్నారు రుచిగా శుచిగా అమ్మవారి సన్నిధిలో అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్న భక్తజనం అన్నపూర్ణాదేవిని వేన్నోళ్ల కొని అడుతూ తిరిగి వెళుతున్నారు నిత్యం మూడు నుంచి ఐదు వేల మందికి అన్నదానం నిర్వహిస్తున్నామని అన్నపూర్ణ అలంకారం కావడంతో నేడు పదివేల మందికి పైగా భక్తులకు అన్న ప్రసాదం అందజేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలియజేశారు దేవస్థాన పౌరాణికులు చింతలపాటి వెంకటేశ్వర శాస్త్రి అన్నదాన ప్రాశస్త్యాన్ని వివరించారు కనకదుర్గాంబ ఈరోజు అన్నపూర్ణేశ్వరి స్వరూపంగా దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు ఆ అన్నపూర్ణాదేవికే అన్నపూర్ణేశ్వరి అని ఆ ఈశ్వర శబ్ద వాచురాలై కూడా ఆ అమ్మవారు కీర్తింపబడుతూ ఉంటుంది అంటే ఈ సకల సృష్టికి సకల ప్రాణి కోటికి కూడా సమయానికి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టేటువంటి తల్లి అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవి కనుక ఆహార స్వీకార సమయంలో మనం టీ తాగిన మంచినీళ్ళు తాగిన ఫల ఫలభక్షణ చేసిన అలాగే మరి ఏదైనా అల్పాహార స్వీకారం భోజనం ఈ సమయాల్లో ఒక పర్యాయం ఆ అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవిని మనస స్మరించినట్లయితే తిన్నటువంటి తిండి వంట పట్టి మరి ఆయుర ఆరోగ్యాలు చాలా అభివృద్ధి పొందుతాయి ప్రతినిత్యము కూడా కనీసం ఒక్కసారైనా సరే అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవిని స్మరణ చేయాలి కాబట్టి ఏంటంటే ఆ అన్నపూర్ణాదేవి యొక్క స్వరూపం అన్నదాన మహాత్మ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది అన్నదానం వల్ల వచ్చేటువంటి సత్ఫలం ఏమిటంటే ఒక్కొక్క మెతుక్కు ఒక్కొక్క రోజు పుణ్యలోక నివాసము అని దేవీ భాగవతాది పురాణాలలో చెప్పారు ఎంత గొప్పగా అన్నదానం చేస్తే అంత పుణ్య ఫలం కలుగుతుంది అని పైగా ప్రపంచంలో చాలు అనేటువంటి మాట భోజనం చేసిన తర్వాతే ఆ భావం ఏర్పడుతుంది కానీ డబ్బు కోట్ల కొలది లభించినప్పటికీ కూడా చాలు అనేటువంటి భావన ఏర్పడదు కడుపు నిండా తృప్తిగా భోం చేసిన తర్వాత పదార్థం ఇంకొద్దిగా కావాలా అని అడిగితే చాలండి అంటారు కాబట్టి ఏంటంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి తృప్తి సంతోషం ఆనందం అన్నదానం చేసిన తర్వాత మరి భోజనం చేసినటువంటి వాడికి లభిస్తుంది కాబట్టి దానాలలో అన్నదానం చాలా గొప్పదైంది అన్నదాన మహాత్మ్యం చాలా గొప్పది ఇంకా విశేషం ఏంటంటే మరి ఆ అమ్మవారు తన చేతితో భిక్ష సమర్పణ చేసేటప్పటికీ శివుడంతటి వాడికి బ్రహ్మహత్యాపాపం బట్టి బాధిస్తూ ఉండగా ఆ తీవ్రమైనటువంటి బ్రహ్మహత్యాపాపం ఎన్నో రోజుల నుండి బాధిస్తున్న బ్రహ్మహత్యాపాపం వెంటనే తొలగిపోయింది అంటే అన్నదాన మహిమ చేత ఆ అమ్మవారి చేత్తో వేసినటువంటి భిక్ష వల్ల మరి ఆ పాపం తొలగిపోయింది కాబట్టి అన్నదాన మహాత్మ్యం ఇంకా ఇంకా ఎన్నో విధాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు కనుక ఏంటంటే అటువంటి ఆ అన్నదాన మహాత్మ్యం చాలా గొప్పది కనుక ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అన్నదానం చేయండి అందరూ అన్నదాతలు కండి శ్రీమాత్రే నమ మాకు బ్రహ్మాండంగా జరిగిందండి మాకు అమ్మవారి అలంకరణ అయితే కన్నుల పండుగగా ఉంది ఈ గవర్నమెంట్కి ఈ భక్తులకి శతకోటి వందనాలండి అవునా తెలియదు కదమ్మా ఈరోజు అమ్మవారి అలంకరణ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అట్లాగే ఇక్కడ అన్నదానం కూడా జరుగుతుందండి భక్తులందరూ ఆస్వాదించి ఇక్కడ ప్రజలందరినీ ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నామండి అమ్మవారు చాలా అందంగా అలంకరింపబడి ఉంది అంతే ఇదితోనే అమ్మవారు అందరికీ ప్రసాదంగా అన్నదానం జరుగుతుంది దాని అందరూ ఆస్వాదించాలని కోరుకుంటున్నాం హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది చాలా కన్నుల పండుగ ఉన్నారు అమ్మవారు బుల్టెన్ లో షార్ట్ బ్రేక్